Hello viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back. This is Mustafa Shravan from Islamic University, Bangladesh. And uh, today I came up with another new class. And today's class will be held on do verb. I'm at the class to have a do verb detailed. I mean, detailed the apna the dakabo, bistarito akevare, the kun jaka ibon kibabe kano. Use hoy bang aasha kori. Aaj class tri pore aar apna confusion thak bina. E bhar bolo niye the. Kano ei rokum kore use kori na the. Does my father a teacher? Kano bolo na. Mane ei je kotha bollo. Kendo does my father a teacher? Iti hoy. Is my father a teacher? Ei rokum hobe. Kendo kotha bolte gile apna ke bhul korte hobe. But if you want to learn speaking English, if you want to speak in English smartly, then you have to make many more mistakes. A man who doesn't know how to make mistake, he doesn't learn anything new. So, if you want to learn something new, then commit mistake as much as you can. Because it will show you, it will show you the new track, the right track, and also it will help you to be correct in future. It will help you to be correct in future. So, well, after the class title, it will be do verb in the class. এবং আমি আসলে মেইনলি বলেছি যে ভাষা শিক্ষা চারটি বেসিক আছে देयर আর ফোর বেসিকস অফ স্পোকেন ইংলিশ ভাষা শিক্ষা চারটি বেসিক আছে এবং সেই বেসিকের প্রথমটি হচ্ছে তিন কাল বারবার করে বলেছি প্রত্যেকটি ক্লাসে বলছি আবারো বলে দেব ইনশাআল্লাহ তিন কাল দ্বিতীয় বেসিকটি হচ্ছে ছয় ধরনের বাক্য গঠন যে এক একটি বাক্য মানে আমরা যে কথাগুলো বলি সেইগুলো এট লিস্ট আই মিন আই মিন টপ মোস্ট ছয়টা স্ট্রাকচার মেইনটেইন করে চলে সেই ছয় ধরনের বাক্য গঠন আমি শিখিয়েছি প্রত্যেকটি আলাদা ক্লাস আছে কিন্তু আমার প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ক্লাস আছে আপনারা অবশ্যই আমার যে ক্লাসগুলো মিস করেছেন সেগুলো দেখবেন আপনারা যারা আসলে ভাষা শিখতে চান ইংরেজি বুঝতে চান তারা এই ক্লাসগুলো দেখবেন ইনশাল্লাহ কিছু না হলেও উপকৃত হবেন আর তারপরে যে ক্লাসটি নিচ্ছে সেটি হচ্ছে প্রোনাউন চেঞ্জ করে কিভাবে একটি বাক্যকে অসে মেনফিনিটি বানানো যায় কারণ আমরা কথা বললে সাধারণত একটি কথা বারবার করে রিপিট খেতে থাকে এবং আসলে আমরা বুঝতে পারি না যে কথাগুলো আসলে এতগুলো কথা কিভাবে মনে রাখবো কিন্তু আসলে এটি মেন বিষয় না বিষয় হচ্ছে কিছু টেকনিক আপনি কিছু টেকনিক জানতে হবে প্রত্যেকটি ক্লাসে আমরা সেই সুন্দর সুন্দর বিষয়গুলো টেকনিকগুলো আমি সেখানে অ্যাপ্লাই করেছি আশা করি আপনি সেগুলো এনজয় করবেন আর তারপরে যে ক্লাসটা ছিল সেই চার নম্বর বেসিকটা হলো প্রথমটা তিন কাল তারপর ছয় দিনের বাক্য গঠন তারপর প্রোনাউন চেঞ্জ করে ইনফিনিটি বানানো আর চার নম্বর যে বেসিক সেখানে বলেছিলাম যে দশটি গঠনের বাক্য আয়ত্ত করুন কারণ আমরা কথা বলার সময় যখন কথা বলি তখন এবার বলি যে আমি একজন ছাত্র এবং আমি এই এই কলেজে পড়ালেখা করি তারপরে বলি যে আমি এখন কলেজে যাচ্ছি আমার টিচারগুলো খুব ভালো আমার সেখানে অনেক বন্ধু আছে দেখুন আমার অনেক বন্ধু আছে আই হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস আমার টিচারগুলো খুব ভালো মাই টিচার্স আর ভেরি গুড আমি এখন কলেজে যাচ্ছি আই এম গোয়িং টু কলেজ এই যে কথার ভ্যারিয়েশন কোনোটা কন্টিনিউয়াস হলো কোনোটা হ্যাভ বার্ব দিয়ে হলো কোনোটা বিভার্ব দিয়ে বললেন যে আই তারা বললেন যে মা দে আর ভেরি গুড মাই টিচার্স আর ভেরি গুড আবার বললেন আমার অনেক বন্ধু আছে আই হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস এটি হ্যাভ বার্ব দিয়ে বলেছেন এইভাবে এই যে কথার ভ্যারিয়েশনগুলো এই কথা ভ্যারিয়েশন সাধারণত কত ধরনের হয়ে থাকে এবং আমরা কথা বলার সময় কত ধরনের কথা বলে থাকি আমি যে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছি এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করে যে বিষয়টি পেয়েছি সেই বিষয়টি হলো যে প্রায় আমি দশটি ফরমেট আমি টপমোস্ট দশটি ফরমেট আমরা মোস্ট ইউজ করে থাকি আরও কিছু ফরমেট আছে বাট টপমোস্ট আমরা সর্বোচ্চ বা আমরা যেটা মোস্ট ইউজ করি সেটা হচ্ছে দশটা ফরমেট তার মধ্যে মোস্ট ইউজ হচ্ছে চার থেকে পাঁচটি আজকে গত ক্লাসে আমার এটা ছিল বিভার্বের উপরে বিভার্বের বিস্তারিত আলোচনা আজকে যেটি নেব সেটা হচ্ছে ডুভার্বের সো চলুন একটু দেখে নিই বাংলা বাক্যের শেষ কথাটি কাজ বোঝালে ডুবার বসে খুবই সহজ একটা কথা কিছু মনে রাখার দরকার নেই আমি যখন এভাবে বলছি যে আমি একজন শিক্ষক শিক্ষক আই এম এ টিচার এটি আমার পরিচয় দাও এটি বিভার্বে চলে যাচ্ছে কিন্তু আমি যখন বলছি যে আমি পড়াই আই টিচ তখন এটা ডুবার তখন এটা ডুবার তাহলে বিভার্বে ডুবার্বে পাকড়তে পার্থক্যটি হলো যে ডুভার মানে কাজ বোঝাবে আর বিভার মানে কাজ থাকবে না আবার দেখুন আমি যখন বলছি যে আমি একজন ফুটবলার আই এম এ ফুটবলার তখন এটা আমার পরিচয় এটা একজন খেলোয়াড়ের পরিচয় কিন্তু যখন আমি বলি যে আমি ফুটবল খেলি এই যে শেষ কথাটি বাংলা শেষ কথা কাজ না খেলি আই প্লে ফুটবল তখন এটা ডুবার হয়ে যাচ্ছে একইভাবে আপনি যখন বলবেন যে আমি একজন বিক্রেতা আই এম এ বায়ার সরি আই এম এ সেলার আমি একজন বিক্রেতা এটা আমার পরিচয় কিন্তু আমি যখন বলি যে আমি দেখা যাচ্ছে আমি এটি কিনি আই বাই ইট বা আই বাই রাইস আমি চাল কিনি তখন দেখুন চাল কিনি কেন একটা কাজ অতএব যে বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে সেটি হলো যে বিভার্ব দ্বারা পরিচয় বোঝাবে আর ডুভার্ব মানে হচ্ছে শেষ কথাটি কাজ বোঝাবে আপনি যখন বলবেন যে আমি একজন পাঠক আই এম এ রিডার 
দেখুন আই এম এ রিডার কিন্তু যখন বলবেন যে আমি পড়ি আই রিড তখন এটা ডু ভার্ব আপনি যখন বলবেন যে আমি একজন লেখক আই এম এ রাইটার তখন এটা বি ভার্ব কিন্তু যখন বলবেন যে আমি নিয়মিত পত্রিকায় লিখে আই রাইট ইন দ্য নিউজ পেপার রেগুলারলি আমি নিয়মিত পত্রিকায় লিখি এই যে শেষ কথা কাজ বাজি অতএব এটা ডু ভার্ব যখন আপনি বলবেন যে আমি একজন চিন্তাবিদ আই এম এ থিঙ্কার আই এম এ থিঙ্কার তখন এটা বি ভার্ব কিন্তু আপনি যখন বলবেন যে আমি এ বিষয়টি নিয়ে ভাবি এই যে ভাবি ভাবা একটা কাজ আই থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ম্যাডার আমি এই বিষয়টি নিয়ে ভাবি তাহলে বি ভার্ব এবং ডু ভার্ভের পার্থক্যটা আশা করি আপনি বুঝেছেন সেটি হলো যে ডু ভার্ভ মানে কাজ বোঝাবে ডু ভার্ভ মানে হচ্ছে কাজ বোঝাবে কমন যে বিষয়টি সেটি হলো ডু ভার্ভ দ্বারা অ্যাকশন ভার্ভ বোঝায় কোনো কাজ করা বোঝায় কাজ করা সাধারণত এতটুকু মনে রাখবেন যখন এরকম বাক্য থাকবে যে আমি যাই গিয়েছিলাম যাব আই গো আই ওয়েন্ট আই উইল গো তখন শুধু এটা ডু ভার্ভ আমি যাই গিয়েছিলাম যাব এর বাইরে কিছু না যখন বলুন আমি খাই খেয়েছিলাম খাবো আই ইট আই এট আই উইল ইট অতএব ভার্ভের যে তিনটা ফর্ম আছে এই তিনটা ফর্ম আপনাকে অবশ্যই শিখতে হবে অবশ্যই শিখতে হবে এবং আপনাদের যে গ্রামার বই আছে নাইন টেন এর যে গ্রামার বই আছে সেখানে ভার্বের তিনটা ফর্ম নিয়ে কথা আছে সেখানে হচ্ছে এরকম দেওয়া আছে যে গো ওয়েন্ট গান এরকম দেওয়া আছে বাট আপনাকে যেটা শিখতে হবে সেটা হলো গো ওয়েন্ট উইল গো এবং ওটাও শিখতে হবে তাহলে আপনার এই ভার্বের ইটা অনেকটা ক্যাপচার হবে এখন একটা বিষয় আপনারা লক্ষ্য করবেন একটি বিষয় লক্ষ্য করে দেখবেন এর আগে আমি বি ভার্বের ক্লাসে লিখেছিলাম যে বি ভার্বের সময় প্রেজেন্টে কোন ভার্ব ইউজ হবে আমি যাচ্ছিল তারপরে পাস্টে ছিল অজয়ার আর ভবিষ্যতে ছিল উইল বি অথবা শ্যাল বি এখন ডু ভার্ব যখন ইউজ করবো আমাদের কথা তো তিনকাল তিনকালেই কথা বের করতে হবে তো যখন আপনি ডু ভার্বের বাক্য লিখবেন তখন এর প্রেজেন্টে থাকবে ডু ডাজ প্রেজেন্টে থাকবে ডু ডাজ যেমন আই ডু দ্য ওয়ার্ক হি ডাজ দ্য ওয়ার্ক হি এর সাথে ডাজ হবে আর এর সাথে ডু হবে ডু দ্বারা শুধু ডু বোঝায় নাই এখানে যে বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছি সেটি হলো ডু রিপ্লেস করে আপনি যে কোনো ভার বসাতে পারবেন যেমন গো কাম ইট গো এই ভার গুলো আপনি বসাতে পারবেন আর পাস্টে একটি সেটি হলো ডিড আই এর সাথেও ডিড হি এর সাথেও ডিড আই ডিড দ্য ওয়ার্ক হি ডিড দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করেছিলাম সে কাজটি করেছিল আর যখন ফিউচার হবে তখন হয় শ্যাল ডু বসাবেন অথবা উইল ডু বসাবেন বাট আপনার সকল ক্ষেত্রে যদি মনে করেন আমাদের কঠিন হবে তাহলে আপনি সব ক্ষেত্রে উইল ডু বসাবেন মানে উইল তারপরে যে কোনো একটা ভার্ভ রিপ্লেস করবেন যদি বলেন যে গো তাহলে আই গো টু মার্কেট আমি বাজারে যাই অতীত করলে হবে গো এর পাস্ট হচ্ছে অতীত হবে ওয়েন্ট আই ওয়েন্ট টু মার্কেট আর ভবিষ্যৎ করলে হবে আই উইল গো টু মার্কেট মানে প্রেজেন্টে ডু ডাজ পাস্টে ডিড এবং হচ্ছে ফিউচারে শ্যাল ডু অথবা উইল ডু এই বিষয়টি ছিল এখন আমরা যে বিষয়টি শিখবো সেটি হলো যে এই যে ভার্ভ গুলো এই একটি ভার্ভ নিয়ে আমরা কিভাবে একটি কথাকে ইনফিনেটিভ করব অনেক বেশি কিভাবে বানাবো সেই বিষয়টি আমি এখন আপনাদের দেখাচ্ছি এবং আপনি নিজে অবশ্যই সেটা অ্যাপ্লাই করবেন এবং অনেক বেশি লাউডলি প্র্যাকটিস করবেন পাগলের মতো প্র্যাকটিস করবেন তাহলে আশা করি বি ভার্ভ এবং ডু ভার্ভের পার্থক্যটা বুঝেছেন যখন বলবেন যে আমি হাঁটি আমি হেঁটেছিলাম আমি হাঁটবো আমি যাই গিয়েছিলাম যাব আমি পড়ি পড়েছিলাম পড়বো খাই খেয়েছিলাম খাবো একটি প্রেজেন্টে একটি পাস্টে একটি ফিউচারে কিন্তু যখন বলবো আমি যাচ্ছি যাচ্ছিলাম যাইতেই থাকিব তখন কিন্তু ওটা কন্টিনিউস ওটা আরেকদিন পড়াবো ওয়ার তাহলে ডু ভার্ভ হচ্ছে এগুলো এবং আপনি যখন প্লেয়ার বলছেন তখন ওটা হয়ে যাচ্ছে বি ভার্ভ যখন বলছে প্লে তখন ওটা ডু ভার্ভ যখন আপনি বলছেন ইটার খাদক তখন ওটা বি ভার্ভ কিন্তু যখন আপনি বলছেন আই ইট রাইস আমি ভাত খাই তখন এটা ডু ভার্ভ এই ছিল পার্থক্য রিডার মানে পাঠক আই আই এম এ রিডার তখন বি ভার্ভ কিন্তু আই রিড এ নোভেল আমি এটি উপন্যাস পড়ি তখন এটা ডু ভার্ভ এখন একটি ভার্ভ দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের সেটি হলো প্লে এই একটি ভার্ভ আগের নাউনের মতো বি ভার্ভের ক্লাসের মতো স্টুডেন্ট নিয়েছিলাম এখানে প্লে নিলাম এই একটি ভার্ভ আপনি প্রত্যেকটি নিয়ে আমি দেখাতে পারবো প্রত্যেকটি নিয়ে আমি প্রত্যেকটি নিয়ে দেখাতে পারবো তবে আপনাদের এটা দেখাচ্ছি আগে এই একটি ভার্ভকে আপনি কিভাবে ইনফিনটিভ করবেন প্রথম কাজ কি তিনকাল আমরা চারটি বেসিক বলেছি বারবার করে তাহলে প্রথম বেসিক কি তিনকাল তাহলে আমি ফুটবল খেলি আই প্লে ফুটবল অতীত করলে কি হবে আই প্লেড ফুটবল ভবিষ্যৎ করলে আই উইল প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলি খেলেছিলাম খেলব তিনকাল করা শেষ এবার যে কাজটি সেটা হলো এক একটি বাক্য ছয়টি করে হবে এক একটি বাক্য ছয়টি করে হবে এবং দেখুন এখানে একটু বিষয় লক্ষ্য করুন যে প্রত্যেকটি বাক্যই কিন্তু আমাদের কথায় আসে কেমন ভাবে আসে আমি দেখাচ্ছি আমি ফুটবল খেলি আমি ফুটবল খেলি না তুমি কি ফুটবল খেলো এখানে সবসময় আমি নেবো এমনটা না তুমি কি খেলো তুমি কি খেলাধুলা করো না বা তুমি কি ফুটবল খেলো না তুমি কেন ফুটবল খেলো কেন খেলো না দেখুন প্রত্
আমি ফুটবল খেলি আমি ফুটবল খেলি না ডু আই প্লে ফুটবল আমি কি ফুটবল খেলি ডোন্ট আই প্লে ফুটবল আমি কি ফুটবল খেলি না হয় ডু আই প্লে ফুটবল হয় ডোন্ট আই প্লে ফুটবল আমি কেন ফুটবল খেলি কেন ফুটবল খেলি না আগের বাক্য ছিল হয় এম আই তারপরে এম আই ডক্টর এই টাইপে ছিল আর আগের বাক্য বলতে আগের ক্লাসে সরি আগের ক্লাসে আর আজকের যে ক্লাস সেখানে হচ্ছে ডু আই কারণ এটা হচ্ছে ডুভাল এটি মাথায় রাখবেন এটি পার্থক্য তাহলে আই প্লে ফুটবল আই ডোন্ট প্লে ফুটবল ডু আই প্লে ফুটবল ডোন্ট আই প্লে ফুটবল হয় ডু আই প্লে ফুটবল হয় ডোন্ট আই প্লে ফুটবল এবার অতীত করলে কি হবে আই প্লে ফুটবল আই ডিড এন্ড প্লে ফুটবল ডিড আই প্লে ফুটবল ডিড এন্ড আই প্লে ফুটবল হয় ডিড আই প্লে ফুটবল হয় ডিড এন্ড আই প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলেছিলাম আমি ফুটবল খেলিনি আমি কি ফুটবল খেলেছিলাম আমি কি খেলিনি আমি কেন খেলেছিলাম আমি কেন খেলিনি এটা হচ্ছে পাস্টে ছিল ফিউচার কি ছিল আমি ফুটবল খেলবো তাহলে এর ছয়টা হবে আই উইল প্লে ফুটবল এক অ্যাফর্মেটিভ আই ওয়ান্ট প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলবো না দুই মানে নেগেটিভ তারপরে আমি কি ফুটবল খেলবো উইল আই প্লে ফুটবল আমি কি ফুটবল খেলবো না ওন্ট আই প্লে ফুটবল আমি কেন ফুটবল খেলবো হয় উইল আই প্লে ফুটবল আমি কেন ফুটবল খেলবো না হয় ওন্ট আই প্লে ফুটবল আমি কেন ফুটবল খেলবো না এবং মাথায় রাখবেন আমি বারবার করে বলে দিয়েছি আমার প্রোনাউন চেঞ্জের ক্লাসে ওখানে বলেছিলাম তারপরে ছয় ধরনের ক্লাসে বলেছিলাম যে পৃথিবীতে যত অ্যাফর্মেটিভ কথা আছে যত সে ভালো ছেলে সে খুব পড়ালেখা করে আমি তাকে খুব পছন্দ করি তারপরে সে বাজারে যাচ্ছে আপনার যত ধরনের অ্যাফর্মেটিভ কথা আছে সবগুলোই এক নম্বর ঘর থেকে আসে মানে অ্যাফর্মেটিভের ঘর থেকে আসে আপনারা যারা ছয় ধরনের বাক্য গঠন ক্লাসটি মিস করেছেন ওটা হচ্ছে তিন নম্বর ক্লাস আপনারা অবশ্যই করে আসবেন তারপরে বলেছিলাম যে পৃথিবীতে যত নেগেটিভ কথা আছে যে আমি পড়ালেখা করি না আমার ভালো লাগে না আমি ছাত্র না সে ভালো ছেলে না তারপরে তাদের বাসায় যেও না তার সাথে ঘুরাঘুরি করো না এই যত নেগেটিভ কথা আছে সবগুলোই হচ্ছে দুই নম্বর ঘর থেকে আসে অতএব নেগেটিভ পৃথিবীর সকল অ্যাফর্মেটিভ এক পৃথিবীর সকল নেগেটিভ দুই পৃথিবীর সকল ইন্টারগেটিভ তুমি কি ডাক্তার তুমি কি খেলাধুলা করো তুমি কি পড়ালেখা করো তুমি কি বাসায় যাবে তুমি কি খেলবে যত এই কি দিয়ে ইন্টারগেটিভ থাকবে সেটি হচ্ছে তিন নম্বর ঘর থেকে আসবে এবং তিন নম্বর এবং চার নম্বর ঘরের যে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে হ্যাঁ না তার উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ না এবং চার নম্বর যে ঘরটি সেটি হচ্ছে তুমি কি খেলাধুলা করো না তুমি কি পড়ালেখা করো না তুমি কি আমাকে চেনো না তারপরে তুমি কি শিক্ষক না ছাত্র না এই কি এবং না থাকলে এটা চার নম্বর ঘর থেকে আসে কথাটি যেমনই হোক তুমি কি খেলতে পারো না তুমি কাজ করতে পারো না এই এই যে কথাটি এটি হচ্ছে চার নম্বর ঘর থেকে আসে এখানে হয় কথাটি বিবার হবে নইলে ডুবার হবে নইলে মডার্ন হবে নইলে কন্টিনিউস হবে এতটুকু পার্থক্য আছে আমি একে একে পার্থক্যগুলো দেখাচ্ছি বিবার ক্লাস নিয়েছি আজকে ডুবার ক্লাস নিচ্ছি তারপরে যে বিষয়টি সেটি হল যে আমরা চার নম্বর বললাম পাঁচ নম্বর হচ্ছে পাঁচ নম্বর হয় একটি ডাবলু পজিটিভ হবে আর নইলে ছয় নম্বর গিয়ে ডাবলু নেগেটিভ হবে যে কেন ফুটবল খেলো কে ফুটবল খেলে তুমি কার সাথে খেলো তুমি কিভাবে খেলো আপনি যে প্রশ্নই করুন সেটা আপনি যেই প্রশ্নটাই করুন কে ডাক্তার কে ডাক্তার না না হয়ে গেলেই সেটা ছয় আর যদি কে ডাক্তার তুমি কি করো এই কথাগুলো সাধারণত পাঁচ নম্বর ঘর থেকে আসে অর্থাৎ ডাবলিউ এইচ এবং হচ্ছে পজিটিভ অবশ্যই আপনারা ছয় ধরনের বাক্য গঠন তিন নম্বর ক্লাস ওটা অবশ্যই করে আসবেন সেখানে গেলে আপনার এই বিষয়গুলো আর কোনো কনফিউশন থাকবে না ওয়াল তাহলে আমরা আই দিয়ে আঠারোটি বাক্য করলাম এবার যদি উই দিয়ে করি কারণ আমি প্রোনাউন চেঞ্জে দেখিয়েছি আই উই আই উই ইউ ইউ হি সি এন ইন এম দে মাই আওয়ার ইউর ইউর হিজ হার রোহিমস এবং হচ্ছে দেয়ার ওয়াল এই প্রোনাউন চেঞ্জটা আমি বারবার করে দেখাচ্ছি আপনারা আবার একটু দেখে নেবেন তাহলে এবার উই দিয়ে উই প্লে ফুটবল উই প্লে ফুটবল উই উইল প্লে ফুটবল আমরা ফুটবল খেলি খেলেছিলাম খেলবো তিন কালার কাজ শেষ এবার ছয় ধরন উই প্লে ফুটবল উই ডোন্ট প্লে ফুটবল ডু উই প্লে ফুটবল আমরা কি ফুটবল খেলি ডোন্ট উই প্লে ফুটবল আমরা কি ফুটবল খেলি না হয় ডু উই প্লে ফুটবল আমরা কেন ফুটবল খেলি হয় ডোন্ট উই প্লে ফুটবল আমরা কেন ফুটবল খেলি না একইভাবে আপনার অতীতটা করবেন উই প্লে ফুটবল আমরা ফুটবল খেলেছিলাম উই ডিড প্লে ফুটবল আমরা ফুটবল খেলি নি ডিড উই প্লে ফুটবল আমরা কি ফুটবল খেলেছিলাম ডিড এন্ট উই প্লে ফুটবল আমরা কি ফুটবল খেলিনি হোয়াই ডিড উই প্লে ফুটবল হোয়াই ডিড এন্ট উই প্লে ফুটবল আমরা কেন ফুটবল খেলিনি আমরা ফুটবল খেলবো উই উইল প্লে ফুটবল উই ওন্ট প্লে ফুটবল উইল উই প্লে ফুটবল ওন্ট উই প্লে ফুটবল হোয়াই উইল উই প্লে ফুটবল হোয়াই ওন্ট উই প্লে ফুটবল এবার ইউ দিয়ে ইউ প্লে ফুটবল তুমি ফুটবল খেলো তুমি ফুটবল খেলেছিলে ইউ প্লে ফুটবল ইউ উইল প্লে ফুটবল তিন কাল করা শেষ এবার এক একটি ছয়টা করে ইউ প্লে ফুটবল ইউ ডোন্ট প্লে ফুটবল ডু ইউ প্লে ফুটবল ডোন্ট ইউ প্লে ফুটবল হোয়াই ডু ইউ প্লে ফুটবল হোয়াই ডোন্ট
যদি বলা হয় তুমি কি ঘুমাও ডু ইউ স্লিপ তুমি কি ঠিকঠাক খাওয়া দাওয়া করো ডু ইউ ইট প্রপারলি একই কথা অথবা আপনি এই ভারগুলো শুধু এক্সচেঞ্জ করবেন আপনি সেটা শুধু রিপ্লেস করবেন ওয়াল তাহলে এটা হচ্ছে ইউ দিয়ে তাহলে ইউ প্লেড ফুটবল এটি যেহেতু বলি তাহলে কি হবে ইউ প্লেড ফুটবল ইউ ডিডেন্ট প্লে ফুটবল ডিড ইউ প্লে ফুটবল ডিডেন্ট ইউ প্লে ফুটবল হোয়াই ডিড ইউ প্লে ফুটবল হোয়াই ডিডেন্ট ইউ প্লে ফুটবল তুমি ফুটবল খেলেছিলে তুমি ফুটবল খেলো নি তুমি কি ফুটবল খেলেছিলে তুমি কি ফুটবল খেলো নি তুমি কেন খেলেছিলে কেন খেলো নি মনে রাখবেন সাধারণত দু একটি বাক্য বলা ভেরি ইজি বাট যখনই আপনাকে একটু ডিপ থেকে প্রশ্ন করা হবে তুমি কেন সেখানে যাওনি বা তুমি কি সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলে না এটি বলা মাত্রই আপনি আর সেটা ট্রান্সফার করতে পারেন না কারণ হচ্ছে আপনি দু একটি বাক্য অ্যাফারমেটিভ এবং নেগেটিভ খুব ভালো পারে যে আই ক্যান ডু ইট আই ক্যান ডু ইট এগুলো সবাই পারে বাট যখন ভিতর থেকে ডিপলি কেউ এক্সচেঞ্জে আপনার যে দেখা যাচ্ছে কাউন্টার কোয়েশ্চেন করে বসে তখন আর আপনি থাওয়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন আমি থাওয়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি প্রশ্ন উত্তর দিতে পারি না কারণ হচ্ছে আপনি ওই যে জাস্টকালি কিছু কথা আ আই এম হ্যাপি ইয়েস আই এম স্টুডেন্ট এগুলো সবাই পারে ভাই এগুলো আমরা এইভাবে প্র্যাকটিস করেছি বাট মেনলি যেভাবে করা উচিত ছিল আপনি সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে প্র্যাকটিস করেন নাই এটা আপনাকে করতে হবে তাহলে আপনার কোনো প্রশ্ন করাই বাদবে না আপনি যেভাবেই প্রশ্ন করুন আপনি কি প্রশ্ন করবেন আপনার বাসা কোথায় হোয়াইট ইজ ইয়োর হোম আপনি গতকাল কেন আসেননি হোয়াইট ইডেন টু কাম ইয়েস্টারডে আপনি ইনস্ট্যান্টলি উত্তর দিতে পারবেন যদি এই বিষয়টা প্র্যাকটিস করা থাকে অনেক তাহলে ইউ উইল প্লে ফুটবল তারপর একটি ইউ ওন প্লে ফুটবল উইল ইউ প্লে ফুটবল ওন ইউ প্লে ফুটবল হোয়াই উইল ইউ প্লে ফুটবল হোয়াই ওন ইউ প্লে ফুটবল তুমি কেন খেলবে কেন খেলবে না আবারও সেম ইউ দিয়ে নেবো আরেকটা ঘর ইউ এর প্রেজেন্ট ইউ এর পাস্ট ইউ এর ফিউচার কারণ একটি ইউ তুমি বললাম আর একটি হচ্ছে তোমরা একই কথা ইউ প্লে ফুটবল ইউ প্লেড ফুটবল ইউ উইল প্লে ফুটবল ছয়টা করে করবেন তারপরে যেটি আসবে সেটা হচ্ছে হি সি রহিম করিম যত নেম আছে পৃথিবীর সবগুলো নেব তাহলে হি দিয়ে নিলাম তাহলে হি প্লেজ ফুটবল এই জায়গায় মাথায় রাখবেন আমি আমরা তুমি তোমরা আই উই ইউ ইউ আমি আমরা তুমি তোমরা ব্যতীত পৃথিবীতে যা আছে সব হচ্ছে থার্ড পার্সন যদি একজন বোঝাই তাহলে যেমন হি আমি আমরা তুমি তোমার মধ্যে তো পড়ছে না অতএব হি হচ্ছে থার্ড পার্সন কিন্তু একজন তাই হচ্ছে এটির পরে ভার্বের এস বা ইয়ে যুক্ত হয় আর যেটি থার্ড পার্সন প্লুরাল মানে একের বেশি যেমন দেখা যায় দে দুই তিনজন মিলে দে হয় তাহলে এটার ক্ষেত্রে আপনার সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ডু ইউজ করতে হবে কোনো চেঞ্জ হবে না ভার্বের মূল ফর্মটা ইউজ হবে তাহলে যখন বললাম যে হি প্লেজ ফুটবল হি প্লেড ফুটবল হি উইল প্লে ফুটবল সে ফুটবল খেলে খেলেছিল খেলবে এবার এক একটি ছয়টা করে হবে হি প্লেজ ফুটবল হি ডাজেন্ট প্লে ফুটবল ডাজ হি প্লে ফুটবল ডাজেন্ট হি প্লে ফুটবল হোয়াই ডাজ হি প্লে ফুটবল হোয়াই ডাজেন্ট হি প্লে ফুটবল একইভাবে হি প্লেড ফুটবল হি ডিডেন্ট প্লে ফুটবল ডিড হি প্লে ফুটবল ডিডেন্ট হি প্লে ফুটবল হোয়াই ডিড হি প্লে ফুটবল হোয়াই ডিডেন্ট হি প্লে ফুটবল সে ফুটবল খেলেছিল সে ফুটবল খেলেনি সে কি খেলেছিল সে কি খেলেনি সে কেন খেলেছিল সে কেন খেলেনি এই একই কথা যদি আপনাকে কেউ রিপ্লেস করে তুমি কি গতকাল গিয়েছিলে তখন কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না কারণ আপনার প্র্যাকটিসটা অল্প হয়ে আছে আপনাকে আরো বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে তুমি গতকাল এসেছিলে ডিড ইউ কাম ইয়েস্টারডে তুমি কি তাকে দেখেছিলে ডিড ইউ স্থি তুমি কি কাজটা করেছিলে ডিড ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক তুমি কেন কাজটা করো না হোয়াই ডিডেন্ট ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক আপনি ইনস্ট্যান্ট উত্তর দিতে পারবেন বাট এই প্র্যাকটিসটা এই যে ছয়টা ধরনে করছি এটা অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে তখনই আপনি এই বিষয়টা অনেক তাড়াতাড়ি রিপ্লে দিতে পারবেন আর নইলে কথা বলতে গিয়ে আপনি যদি দাঁড়িয়ে থাকেন আপনি অনেক বেশি গ্রামার জন্য আপনি দ্য রেসপেক্ট ওয়ার ইউ ডিজার্ভ আপনি যে সম্মানটা ডিজার্ভ করেন আপনি সেই সম্মানটা পাবেন না সো আপনাকে সেই সম্মানটা ডিজার্ভ করতে হলে আপনাকে সেই লেভেলে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং সেই লেভেলে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে তাহলে আপনি সেইভাবে সম্মানিত হতে পারবেন ওয়েল তাহলে ফিউচারটা কি হবে হি উইল প্লে ফুটবল হি ওন্ট প্লে ফুটবল উইল হি প্লে ফুটবল ওন্ট হি প্লে ফুটবল হোয়াই উইল হি প্লে ফুটবল হোয়াই ওন্ট হি প্লে ফুটবল সে ফুটবল খেলবে সে খেলবে না সে কি খেলবে সে কি খেলবে না সে কেন খেলবে সে কেন খেলবে না তাহলে শি রহিম করিম যত নাম আছে এটা দিয়ে আপনি বসিয়ে নেবেন তারপরে দে দে এর ঘরে কিভাবে বলবো দে প্লে ফুটবল দে প্লেড ফুটবল দে উইল প্লে ফুটবল তারা ফুটবল খেলে খেলেছিল খেলবে এবার আপনি এক একটা ছয়টা করে করবেন দে প্লে ফুটবল দে ডোন্ট প্লে ফুটবল ডু দে প্লে ফুটবল ডোন্ট দে প্লে ফুটবল হোয়াই ডু দে প্লে ফুটবল হোয়াই ডোন্ট দে প্লে ফুটবল দে প্লেড ফুটবল দে ডিড প্লে ফুটবল ডিড দে প্লে ফুটবল ডিড এন দে প্লে ফুটবল হোয়াই ডিড দে প্লে ফুটবল হোয়াই ডিড এন দে প্লে ফুটবল দে উইল প্লে ফুটবল দে ওন্ট প্লে ফুটবল উইল দে প্লে ফুটবল ওন্ট দে প
একটি কথা মাথায় রাখবেন সেটি হলো ডাব্লিউ কোশ্চেন যখন আসবে তখন ডাব্লিউ এর পরে যে এরকম করে হবে না যে হোয়াই ইউ হোয়াই ইউ প্লে ফুটবল বা হোয়াই ইউ ডু প্লে ফুটবল প্রথমেই ডাব্লিউ এইচ আসবে তারপরেই একটি অক্সিজেনের ভাব চলে আসবে হোয়াই ডু ইউ হোয়াই ইউ ডু না হোয়াই এম আই হোয়াই আই এম না এটি মাথায় রাখবেন প্রশ্ন করার সময় এটি মাই ফ্রেন্ড মাই ব্রাদার এভাবে করে নেবেন তারপরে মায়ের পরে আওয়ার তারপরে ইউর ইউর তারপরে হি ইজ হার তারপরে দেয়ার সো এইভাবে করে আপনারা আই থেকে দে এবং মাই থেকে দেয়ার পর্যন্ত প্র্যাকটিস করবেন এবং এই যে কমন ভার্ব গুলো আপনাদের বারবার করে বলছি প্লিজ কালেক্ট কমন ভার্ব আপনারা এই কমন ভার্ব লিখতে থাকুন এবং একটি ডায়েরি থাকবে বারবার বলেছি যে গুগল কিপ নামে ডায়েরি আছে এই ডায়েরিতে রাখতে পারেন এবং এই ধরনের ভার্ব গুলো রেখে আই থেকে শুরু করবেন একদম দে তারপরে মাই থেকে শুরু করবেন এখানে দেয়ার এখানে গিয়ে শেষ করবেন আশা করি আপনাদের জন্য দোয়া করি আপনারা অনেক ভালো কিছু করুন এবং অনেক ভালোভাবে শিখতে পারবেন যদি এটা ক্যাপচার করে নেন কারণ তারপরে আপনি একটু ক্লাস ফাইভ টু এইট এর যে কোনো একটু বই করে দেখবেন প্রত্যেকটি বাক্য হয় বিবার ডুবার কন্টিনিউস এর ফর্মেটে লেখা আছে এবং হয় কথাটা ইন্টারভিউটিভ আছে যে আই এম গোয়িং নাহলে এম আই গোয়িং বা আর ইউ গোয়িং এভাবে লেখা আছে সো আপনি তিনকাল শিখে নিলে ওটা পারবেন তারপরে ছয় ধরনের বাক্য করুন এটা যদি ভালোভাবে জানেন তাহলে পারবেন আমি সেই প্রত্যেকটি ফর্মেট মেনটেন করলাম এবং আশা করি আপনারা সেই ফর্মেট গুলো মেনটেন করে ভাষাটা প্র্যাকটিস চালিয়ে যাবেন এবং কমন ভার্ভ এবং নাও না রেজেক্টিভ যেটা বিভাগের জন্য লাগবে এটা কালেক্ট করবেন অবশ্যই সো দ্যাটস অল ফর টুডে নমন নাও থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ মি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ